Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être présents à, aussi nombreux à cette euh, conférence dédiée à l'avenir du marché de la distribution dans un contexte réglementaire et légal euh, un peu compliqué que nous connaissons tous. Euh, pour, pour animer cette conférence aujourd'hui, nous avons euh, des invités de marque extrêmement, euh, extrêmement experts en leur, en, dans, dans, chacun dans leur domaine. Je vais passer le micro afin qu'ils puissent se présenter. Et, euh, et ensuite, nous commencerons les débats, si vous voulez bien. Donc, je vais commencer par Maître Tican. Je vous remercie. Alors, euh, j'interviens donc euh, en tant qu'avocat dans le domaine de la distribution et tout particulièrement dans le domaine de, de, des contrats de franchise. Donc, les réseaux de franchise, euh, les euh, réseaux de, de, de concession. Euh, voilà, et donc... Euh, euh, effectivement, cette, cette réglementation particulière risque d'avoir un impact sur les relations entre le franchiseur et le franchisé. Bonjour, Mathieu Kadoche, gérant fondateur de Point Smoke, un réseau de 40 boutiques spécialisées dans la cigarette électronique. Et donc, j'interviens aujourd'hui pour donner mon point de vue du côté boutique spécialisée. Bonsoir, donc, euh, je suis Jacques Lewezek, je suis scientifique et tabacologue. Euh, spécialisé euh, sur le tabac depuis euh, à peu près 32 ans euh, et la nicotine et euh, je fais en sorte de, de défendre euh, la VAP qui est un, un outil formidable de réduction du risque tabagique et qui permet euh, enfin aux fumeurs euh, d'arrêter dans le plaisir voilà donc j'interviens sur pas mal de fronts euh, et je propose aussi depuis quelque temps des, des formations euh, pour les boutiques, euh, justement, sur, euh, sur euh, comment, comment euh, euh, prendre en compte les fumeurs, comment les, les jauger et, et savoir euh, les, les orienter vers le, le bon matériel et le bon dosage de nicotine pour que ce soit un succès. Merci, merci infiniment. Euh, nous le savons tous. Les, le marché de distribution des, 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 des magasins spécialisés représente peu ou prou 50% des ventes. Nous le savons aussi, la loi va se complexifier. Et j'ai envie de poser tout de suite la première question à Maître Tican. Quel impact euh, sur les, ce, ce circuit parfaitement bien rodé euh, la loi qui va arriver euh, va-t-elle avoir Je vous remercie. Alors... Effectivement, dans ce domaine, comme dans beaucoup de domaines, euh, le commerce associé euh, s'est développé et il permet à, à un certain nombre de commerçants euh, en herbe euh, d'avoir accès effectivement à, à un métier qu'ils ne connaissent pas. Et euh, le domaine de la cigarette électronique, alors j'appelle la cigarette électronique d'ailleurs, ou euh, les dispositifs de vapotage, euh, puisqu'il va falloir euh, de plus en plus d'ailleurs dans la communication euh, éviter, je pense, euh, euh, de se rapprocher euh, du terme de la cigarette. Euh, ce commerce est effectivement euh, un commerce qui est euh, en plein développement, euh, qui est euh, un commerce d'avenir. Euh, et cette euh, réglementation risque de gêner euh, le développement des relations euh, au sein des réseaux de distribution. Alors lorsque l'on parle de réseaux de distribution, il y a plusieurs formes de contrats. Euh, le plus connu, euh, celui euh, auquel on pense immédiatement, c'est effectivement le contrat de franchise, qui est la forme euh, de coopération la plus aboutie. Et dans ce contrat, le franchiseur, en fait, euh, promet de transmettre au franchisé un savoir-faire, une marque et une assistance permanente. Et on voit que dans ce contrat particulier, euh, la réglementation euh, nouvelle va euh, empêcher euh, au, à tout le réseau de communiquer sur les bienfaits des produits et services qu'il propose à la clientèle. Alors, ça a ceci de paradoxal d'impacter négativement deux obligations potentielles du franchiseur, mais d'en renforcer une. Alors, celle qui pourrait être impactée négativement, c'est le savoir-faire et c'est la mise à disposition de la marque. Le savoir-faire, pourquoi Parce que dans le commerce, on dit souvent que ce qui est important, c'est l'emplacement, 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 mais il y a également la communication. Et empêcher aux franchiseurs et aux franchisés de communiquer, ça risque effectivement d'impacter négativement sur l'exécution du contrat de franchise. 
L'autre impact négatif peut être effectivement la mise à disposition de la marque. Parce que lorsque je disais que c'est euh, un pilier essentiel du commerce, une marque est faite pour être connue, pour euh, que l'on puisse communiquer euh, dessus. Donc là, effectivement, on comprend tout de suite que l'impact est extrêmement négatif. En revanche, sur l'obligation d'assistance, ça peut être quelque chose euh, qui sera euh, à mettre, euh, enfin, qui permettra de renforcer la position du franchiseur, parce que dans un domaine du commerce qui se complexifie de plus en plus, où on voit que le législateur veut euh, créer des ponts entre le dispositif de vapotage et la loi sur la santé, entre le dispositif de vapotage et la protection euh, de la santé des mineurs no no notamment, euh, on a un domaine du commerce qui se complexifie et là le franchiseur peut apporter son expérience pour justement permettre aux franchisés euh, eh de s'orienter de dans cette nouvelle législation et de pouvoir exercer son commerce euh, sans avoir euh, la préoccupation de naviguer au sein d'une réglementation complexe. Alors, pour ne pas garder la parole trop longtemps, euh, je dirais simplement que euh, cette orientation en fait, de la législation va amener nécessairement le franchiseur et le franchisé à se rapprocher, à se battre, bien évidemment, euh, pour euh, améliorer effectivement les, 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 euh, le commerce dans ce domaine-là et pour peut-être revoir certaines dispositions du contrat euh, de façon à ce que les obligations du franchiseur et du franchisé restent équilibrées et reçoivent euh, une juste contrepartie. Alors je, je suis d'accord avec ce que vient de dire Olivier sur euh, une, une grande partie de, de, ce que tu, de ce que vous venez de dire sur l'incidence de l'application de la TPD sur le, 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 la relation franchisé-franchiseur. J'aimerais plus parler moi de l'application de la directive européenne sur les points de vente physiques et ce que ça va impliquer pour nous au quotidien. Alors, vous le savez tous, euh, j'espère en tout cas que dans très peu de temps, il va y avoir une directive européenne qui va être appliquée, qui va être restrictive sur pas mal de points, la communication euh, principalement, euh, les réservoirs qui vont ou pas euh, excéder 2 ml, sur le, le taux de nicotine, la, la, la capacité de la fiole, euh, sur les innovations, euh, vous, 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 vous savez que maintenant, un fabricant de liquide et ou de matériel euh, va devoir attendre six mois entre le projet de vendre un produit ou un, ou un, ou un matériel et la commercialisation. Donc ça, ça va freiner l'innovation pour le consommateur et ça va créer des perturbations pour le point de vente. Euh, pour le point de vente physique, euh, le... Le, 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 le problème qui peut arriver, ça, il peut venir principalement du côté du fabricant de liquide. Aujourd'hui, la directive européenne impose aux fabricants de liquide euh, des coûts, donc une coût de notification euh, qui va varier entre 200 et 1000 euros, euh, d'après ce que j'ai pu comprendre, euh, par, par référence. Donc, ce qui peut potentiellement augmenter le prix pour le fabricant de plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros quand on est fabricant de liquide. Évidemment, ce coût va être répercuté sur le produit et donc sur les détaillants que nous sommes. Ça va, il y a aussi le, la problématique d'une notice euh, papier qui va devoir être très prochainement imposée euh, lorsque l'on vend un produit. Donc ça va euh, augmenter le coût, euh, rien que du, la notice du produit, de l'emballage et de la manutention pour proposer aux détaillants le, le, la fiole avec l'emballage et la notice. Donc autre axe d'augmentation du prix du liquide pour les détaillants, donc en point de vente, on va se retrouver avec des augmentations potentielles jusqu'à 20% d'augmentation du liquide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le liquide il est à 5,90 euros. Peut-être que demain, il sera à 6, 7, 8 euros. Et cette augmentation du prix va, devrait en tout cas, et malheureusement, euh, dimi faire diminuer l'engouement des consommateurs existants et des fumeurs qui veulent passer à la cigarette électronique parce que ça sera moins intéressant financièrement d'y passer. Donc ça, j'appelle les fabricants liquides à faire attention à l'augmentation des prix potentiels. Merci Mathieu, je suis, je suis intimement convaincu que le message a été entendu. Euh, juste une question à, à Mathieu en, en, et, et, à, et à Jacques à Loézec. J'ai bien compris augmentation des coûts, euh, j'ai bien compris complexité euh, légale, euh, j'ai bien compris tout cela. Est-ce que pour autant l'augmentation des coûts implique une, obligatoirement une réduction des marges 
Est-ce que cette réduction de marge va impliquer une concentration, une concentration du marché euh, telle qu'on l'a déjà commencé à l'avoir Et si oui, et là je m'adresse à vous deux, Jacques et Mathieu, avant de redonner la parole à la partie, à la partie expert légale, comment arriver à se différencier par rapport à ces nouveaux venus euh, qui, euh, que sont les buralistes, il faut appeler un chat un chat et qui, vont, et qui sont déjà en train de promouvoir des produits que nous avons déjà vus un peu partout sur le mur, comme euh, la, la Vibe ou la Logique. Donc première question, pour faire simple, concentration ou pas Et seconde, et seconde question, euh, peut-être, quels sont les axes de différenciation la Première question pour Mathieu, et deuxième pour Jacques Alors oui, euh, tu soulèves un problème très important qui est l'arrivée sur le marché de l'industrie du tabac euh, via deux produits phares, Vipe et Logique. Alors, euh, au, au début, quand j'ai vu arriver ces produits sur le marché courant décembre, avec le battage médiatique euh, qui a été fait sur les télés, sur, euh, sur les radios, sur l'affichage euh, bus, etc., dans les, dans les communes, euh, j'étais un petit peu inquiet en disant, voilà, ça y est, l'industrie du tabac a enfin sorti euh, l'artillerie lourde pour pouvoir nous prendre des barres de, de marché, nous mettre en difficulté. Finalement, euh, très rapidement, euh, je me suis aperçu, euh, moi-même et en discutant avec mon confrère, que euh, c'était un, un faux problème. Euh, pourquoi Parce que finalement, ces produits-là ne sont pas tant référencés que ça chez les buralistes. Pour avoir discuté avec beaucoup de buralistes, beaucoup d'entre eux ne souhaitent plus euh, se battre dans la cigarette électronique. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que c'était un métier de spécialiste, il fallait y passer du temps, c'était un métier de conseil, de conseiller. Et ils n'ont pas trop envie, ils n'ont plus en tout cas envie de se battre... Euh, de manière frontale avec nous. Euh, donc ça, c'est quand même un point qui est assez rassurant. Le deuxième point, c'est que, euh, pareil, l'industrie tabac, quand ils ont fait cette grosse campagne de communication, ils en ont fait pour eux, mais ils en ont fait pour nous. Pour nous, en tant que boutique physique, site internet. Pourquoi Parce qu'ils ont réussi, dans l'esprit des gens, quand on voit une grosse campagne de communication à la télé, ça crédibilise le produit. Ça le fait rentrer dans les mœurs. Et c'est ce qui s'est produit. Nous, dans, les, dans nos points de vente, on s'est aperçu depuis janvier, fin décembre, janvier, un, une grosse partie de nouveaux clients qui venaient dans les points de vente en disant « je veux la, la vibe, je veux la logique ». Alors évidemment, beaucoup ne le font pas, j'espère, euh, mais attendez, on a autre chose. Et il est facile, voire très facile, de transformer ces personnes qui viennent initialement demander un produit du tabac et le transformer dans les produits que nous distribuons habituellement. Voilà, donc ça c'est... Euh, ils font de la communication pour eux, mais je pense beaucoup pour nous aussi. Euh, après, j'aimerais aussi aborder un point concernant l'industrie du tabac. Euh, Aujourd'hui, ils essaient de pénétrer le marché chez les buralistes avec Vibe et Logique. Et ils essaient aussi de rentrer chez nous, point de vente spécialisé, euh, pour trouver en nous, chez nous, des débouchés. Alors, moi, je pense qu'il est important à ce qu'on leur ferme la porte pour éviter euh, qu'on soit leur débouché qu'ils s'engraissent sur notre dos. Il ne faut pas oublier que si on est là aujourd'hui à discuter de la directive européenne des problématiques qu'on rencontre, c'est à cause d'eux. Ils ont fait du lobbying important à Bruxelles. Ils ont acheté des eurodéputés, des députés. Ils ont aidé à diffuser une propagande de désinformation sur des études négatives sur la cigarette électronique en 2014 ou 2015. Ça freine le marché, ça freine l'engouement, ça freine l'arrivée de fumeurs sur la, 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 la cigarette électronique. Donc pourquoi, aujourd'hui, être distributeur de leurs produits à eux qui nous ont causé tant de problèmes Si euh, on devient leur débouché, aujourd'hui, on va les engraisser, ils vont se développer, ils vont aujourd'hui, ils ont deux marques, ils vont peut-être racheter, racheter des fabricants de liquide, des gros fabricants français, voire internationaux, de matériel, Joytech, Kanger, dans quelques mois, quelques années, pourquoi pas, on sera dépendant d'eux, parce qu'ils auront raflé le marché et on sera menotté avec eux, on sera obligé de passer par eux, et quand... Euh, l'industrie du tabac maîtrise le marché, on sera leur prisonnier et euh, c'est une position que je souhaite vraiment à tout prix éviter. Merci pour cette explication quant à l'adoption du cheval de Troie en interne dans les réseaux de, de la vaille pour la logique. Mais juste en une fraction de seconde, deux chiffres quand même qui sont importants. Euh, en France, il y a, sauf erreur de ma part, 22 500 bureaux de tabac. Il y a 10 000 bureaux de poste. Ce que je vais mettre en exergue là au travers de ces deux chiffres, c'est que le, la, si l'armée de buralistes se met en marche, quel est l'impact pour les magasins spécialisés Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce que tu ne crains pas, une concentration euh, 
malsaine, économique, du marché avec un appauvrissement à la fois des marges et du catalogue Alors, si je peux dire un, un petit mot là-dessus, moi, je, je ne pense absolument pas pour deux raisons toutes simples. L'une euh, déjà, déjà évoquée. La, la première, c'est tout simplement que c'est inefficace. Ce sont des produits qui ne marchent pas. Ce sont des pro produits propriétaires. On ne peut rien mettre d'autre dessus que leur propre cartouche. Les liquides, pour le coup, sont beaucoup plus chers que même les liquides en 10 ml et même en, en, en appliquant la directive et, et, et en ayant un emballage et, et une notice d'explication. Le prix euh, du liquide dans les cartouches, les cartouches qui font à peine 2 ml, hein, euh, il est déjà exorbitant. Et le deuxième point, bah, c'est tout simplement, comme tu l'as évoqué, c'est qu'un buraliste, il n'a pas le temps. C'est un vrai métier de, de, de faire arrêter les gens de fumer avec un vaporisateur personnel. Il faut supprimer ce mot de cigarette électronique. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait longtemps que je le dis. Euh, et, et donc, de toute façon, ça, ça ne marchera pas chez eux. C'est quelque chose qui ne marchera pas. Par contre, effectivement, si les boutiques rentrent dans le jeu de l'industrie du tabac, là, effectivement, il y a danger. Euh... Je crois qu'on a bientôt compris. Juste, Jacques quels sont, on a bien compris qu'il faut une autre expertise pour promouvoir une configuration qui satisfasse à un vapoteur, qu'il soit primo-excédent ou expérimenté. En clair, ça nécessite plus de temps et de savoir-faire que de pousser un paquet de sucettes à cancer. La question est, est-ce qu'aujourd'hui, d'après ta connaissance du marché, de l'écosystème, du tissu, est-ce qu'aujourd'hui, au sein du, de, de, de ce réseau de distribution, qui est le nôtre, euh, on fait déjà tout ce qui est nécessaire que pour continuer à rester, euh, euh, j'allais dire, performant en termes de savoir-faire euh, par rapport au matériel et, et sinon, comment continuer à se différencier bah, Je crois que ce qui est très important de, de comprendre, c'est que c'est quand même un, un métier nouveau, que beaucoup de gens sont arrivés par là par hasard. Hein, comme beaucoup de gens ont, ont arrêté de fumer avec un vaporisateur personnel et, 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 ont, et, et ont eu quelque part une envie de faire partager ça. Hein, c'est le cas de, de beaucoup de boutiques quand même. Et donc c'est un, un métier qui est jeune, c'est des gens qui viennent de tous, tous horizons et, et qui n'ont pas forcément, euh, bah, il n'y a pas pour l'instant de, de culture, de formation euh, spécifique. Et donc il est important de professionnaliser la profession, que les gens aient un, un minimum de, de, de connaissances et, et de, et de savoir-faire pour, euh, pour prendre en charge le plus possible de fumeurs, puisque c'est ça la clé. Le, le problème de la directive européenne, ce n'est pas tant les, les, les utilisateurs actuels qui, euh, tant bien que mal, arriveront probablement à, à « survivre », entre guillemets, c'est le problème de tous ces fumeurs qui sont encore dehors, qu'il reste à convaincre, et, et en particulier aussi faire disparaître ce, cette, euh, cette diabolisation de la nicotine, qui est une barrière énorme, euh, dont même les fumeurs ont, ont, ont peur. Et, et je pense que bah, les, beaucoup de, de, de vendeurs de boutiques ou de responsables de boutiques viennent eux-mêmes de, 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 de ce milieu de fumeurs, et, et, et ont toujours en tête ce que 30 ans de campagne anti-tabac ont fait, c'est-à-dire diaboliser la nicotine. À chaque campagne anti-tabac, c'était toujours la nicotine, la nicotine. Or, on sait que la nicotine n'est pas dangereuse aux doses qu'un fumeur ou un vapoteur euh, inhale et qu'il n'y a absolument pas euh, de psychose à faire autour de ça. Et ça, c'est une grosse barrière. Et tout ça, ça demande, voilà, ça demande un minimum de connaissances, de formation. Euh, de façon à professionnaliser le, le milieu. Est-ce qu'aujourd'hui ces connaissances euh, sont présentes dans l'ensemble du réseau bah Non, non. Malheureusement, euh, enfin malheureusement, c'est un, un fait, c'est comme ça, on ne peut pas s'improviser, euh, euh, avoir euh, toutes les connaissances requises. C'est à ça que sert la formation professionnelle. Ok, donc je vais essayer de résumer rapidement tout ce qui vient d'être évoqué, parce qu'on est déjà à, à, à 25 minutes. En substance, Paraphrasant Aesop, euh, la vibe et la logique sont la pire et la meilleure des choses. La pire pour les raisons que l'on connaît et la meilleure parce que quelque part c'est une promotion indirecte de la vape. Et tant qu'on n'essaye ne qu qu pas de favoriser le tabac, tant mieux. Euh, ce que je comprends aussi, c'est que vous semblez 
à rester serein quant à l'arrivée des, des 25 000 buralistes potentiels. Pourquoi Un, par manque de connaissances et deux, par manque de temps. D'accord Et enfin, et pour finir, dites-moi si j'ai bien compris, Jacques, côté, côté savoir-faire au sein de, des, des boutiques, même si le métier est jeune, les gens sont, sont pleins de bonne volonté que pour continuer à apprendre. Donc en substance, on est tous optimistes je pense qu'il y a de très très bonnes raisons de, de le rester, euh, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, parce que le marché est encore jeune. Euh, Aujourd'hui, on touche euh, à peine 10% de fumeurs, c'est à peu près ça. Donc il reste environ, enfin c'est même pas environ, il reste 90% de fumeurs à, à transposer. On va utiliser ce terme aussi pour nous maintenant. Il faut transposer ces, ces fumeurs en vapoteur. Donc oui, le marché, euh, le potentiel du marché reste énorme. Maintenant, il ne faut pas que euh, le ministère de la Santé mettre euh, la barri des barrières trop importantes pour, qui pourraient restreindre, voire freiner l'engouement euh, d'arriver de, de, de ces fumeurs en, en vapoteur. Mais je pense que oui, il y a de très très bonnes raisons pour rester très optimiste sur, euh, sur le long terme. Euh, il y a des études, comme l'étude Xerfi, qui disait qu'en 2015, le marché allait perdre 10% de parts. On, on les a, on, on, euh, chaque boutique a perdu un peu de part de marché. Pourquoi Parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de points de vente qui sont arrivés sur le marché, justement. Mais le, le, le volume global n'a pas, pas changé, voire même il a amélioré en 2015. Et là, ce qu'on voit en 2016, en tout cas sur le premier trimestre, c'est de très belles performances par rapport à l'année précédente. Donc euh, moi, je pense qu'on est dans une, dans un, sur de bonnes rails, euh, à condition que la directive européenne, le ministère, les autorités ne nous mettent pas trop de bâtons dans les roues. Qu'on ne soit encadrés, oui, mais de là à nous restreindre, non. Maître Tican, peut-être quelques mots ou pas sur euh, cette fameuse directive européenne Oui, euh, alors effectivement, cette directive européenne euh, va de toute façon euh, et dans la, dans, dans la continuité effectivement du raisonnement du législateur qui euh, assimile euh, la cigarette électronique à la cigarette. Et euh, je pense que euh, le euh, peut-être que le l'avenir euh, de ce métier euh, vient paradoxalement euh, du fait que euh, les, euh, euh, les les professionnels de la vape devront de plus en plus euh, communiquer en s'éloignant justement du euh, domaine médical et du domaine de la cigarette. Mais on voit que c'est extrêmement difficile parce que euh, l'intérêt euh, du produit et justement d'essayer de convertir euh, des fumeurs pour euh, les amener petit à petit euh, à cesser de fumer. Mais du point de vue du législateur, euh, la gestuelle de la, de la cigarette électronique, je vais l'appeler comme ça, euh, vous, vous m'en excuserez, mais la gestuelle rappelle la gestuelle des fumeurs. Et euh, depuis très longtemps, le législateur se méfie euh, des pseudo-cigarettes. Et pour faire un parallèle... Euh, qui est intéressant mais qui je pense était instructif euh, on se rend compte que euh, dès 2002 le législateur a commencé à s'attaquer euh, aux cigarettes au chocolat et effectivement euh, dans la publicité des de cigarettes au chocolat il y a une directive en 2002 euh, qui a été reprise après effectivement euh, dans la loi et eh bien le législateur a voulu limiter, interdire euh, la publicité des confiseries euh, donc en direction euh, des mineurs qui rappelaient la cigarette parce que euh, il y a effectivement un a priori négatif qui se dit que si on imprime le geste dans l'esprit euh, des non fumeurs alors ils vont aller vers la cigarette donc c'est là qu'il y a effectivement un paradoxe vous devez vous rapprocher des fumeurs pour euh, les, les, les sortir de ce marché des, des fumeurs et les amener vers euh, la vibe mais le législateur voit parfois dans la vaille un moyen de convaincre les non-fumeurs d'aller vers, vers la cigarette. Donc là, il y a euh, une véritable quadrature du, du cercle et un paradoxe à résoudre, effectivement. Jacques Oui Non, mais je pense qu'il y, y a énormément de travail encore à faire. Euh, C'est une des raisons pour laquelle j'ai lancé l'initiative... Euh, d'un sommet de la vape en France. Euh, C'est quelque chose qui, qui, qui a eu lieu en Angleterre. Euh, le premier avait eu lieu en 2013. J'ai été invité euh, pour, pour y parler de la nicotine. Et il y en a eu trois en tout. Et, et, et je pense que euh, ces sommets de la vape qui réunissaient euh, tout 
toutes les parties prenantes, c'est-à-dire aussi bien euh, les, les, le gouvernement, le, le, les, les fabricants, les, les utilisateurs, euh, à discuter autour d'une même table et, et à s'écouter et, et s'entendre mutuellement. Et donc, c est, c est, à mon avis, c'était un, un modèle à suivre et j'ai tenté de le faire. Ça a été long, mais euh, j'ai réussi. Alors, d'aucuns diront que c'est peut-être un peu tard. J'ai fait en sorte quand même que cette, euh, ce sommet ait lieu avant l'application de la directive. Donc, euh, ce sommet aura lieu le 9 mai. Nous aurons la, la Direction Générale de la Santé, euh, probablement la, la Mildeca, qui est, responsable, qui est responsable au niveau du Premier ministre, donc supérieur euh, à la DGS. Nous aurons le président du Haut Conseil en Santé publique. Euh, nous aurons toutes les associations, qu'elles soient plutôt favorables ou défavorables aux vaporisateurs. Et l'idée est donc d'avoir de, de, euh, tout le monde autour d'une table et de discuter et de faire, euh, entre guillemets, entendre raison euh, aux législateurs euh, pour éviter justement une, 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 des restrictions trop importantes dans l'application de cette directive. Je pense que, euh, pour moi, je ne pense pas que ce soit trop tard, parce que je pense qu'ils sont tellement mal à l'aise avec cette euh, transposition qu'elle va être faite au dernier moment. Il euh, y a des discussions en cours, il y a des choses, etc. Mais l'écriture même, euh, je crois qu'ils vont attendre le dernier moment pour le faire. Et je pense qu'on on a peut-être encore un petit moyen d'influer sur, euh, sur certaines formes de, 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 de transposition. Donc euh, voilà. Et puis euh, c'est aussi euh, une pierre pour, pour l'avenir, parce que moi, je crois aussi en l'avenir. Et cette directive, elle est censée être remise à plat, en tout cas euh, réévaluée dans cinq ans. Euh, donc il faut préparer ce, ce, ce terrain-là. Si euh, déjà essayer d'éviter qu'elle soit le, euh, le moins pire possible maintenant et puis euh, travailler ensuite pour le futur, c'est-à-dire pour faire que, que la VAP soit réellement reconnue comme un, un mode de, de réduction du risque tabagique, euh, probablement en évitant justement euh, de trop parler de sevrage tabagique pour ne pas rentrer dans, sur le côté médical. Euh, mais voilà, il y, 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 y a du travail à faire, mais c'est euh, une première pierre. D'accord. Afin d'essayer de, de, de balayer large, comme on l'avait imaginé euh, dès le départ, pour les dix minutes à venir, euh, une question à vous trois, dans l'ordre, la partie légale, la partie entrepreneuriale, la partie euh, addictologue, la partie scientifique. Je, on est en 2016, je, je veux devenir franchisé. Maître Tican, à quoi dois-je faire attention euh, Mathieu, euh, quelles sont tes recommandations d'un point de vue commercial. Jacques, comment arriver à me différencier Comment arriver à, à rester au top de la formation Qu'est-ce que je dois faire Maître Tican Alors, euh, je suis en 2016. Je veux devenir franchisé dans le domaine de la Vipe. Alors, euh, déjà, bon, quand on veut devenir franchisé, il faut d'abord... De, de la Vape. De, 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 de la Vape, pardon. Pardon. Pardon, pardon. Oui, oui. Pas de souci, on avait tous traduit. Oui, oui. <rire> mais on a, ça a fait sourire tout le oui, monde. C'est le produit concurrent. Non, mais... Il n'y a aucun souci. Alors, euh, déjà, il faut effectivement, alors c'est un conseil général, euh, bien veiller à ce que le franchiseur euh, respecte donc ses obligations d'information précontractuelle. Et ça, c'est important. C'est un domaine dans lequel euh, la loi est venue protéger le candidat à l'intégration de la franchise en imposant aux franchiseurs de remettre un, un DIP, ce qu'on appelle un document d'information précontractuelle, euh, qui informe le candidat sur un certain nombre de choses, et notamment sur l'état du marché et les perspectives de développement. Euh, donc il faudra faire particulièrement attention et euh, savoir que l'on intègre en, en fait un marché qui est fortement réglementé aujourd'hui, mais qui en plus risque, risque d'être soumis à une réglementation qui va fluctuer, qui peut effectivement potentiellement encore se durcir, donc qui euh, peut être de nature à créer des obstacles à, euh, à la liberté du commerce. D'ailleurs, dans ce domaine-là, il y a en réalité euh, une confrontation entre deux impératifs qui sont des impératifs extrêmement importants pour les législateurs. Il y a la liberté du commerce, qui est une liberté à valeur constitutionnelle, 
mais il y a en face de cette liberté du commerce des impératifs de santé publique qui euh, bah, parfois effectivement peuvent être euh, tout à fait euh, fondés mais qui parfois peuvent être erronés comme effectivement euh, euh, la crainte peut être disproportionnée euh, de la nicotine et c'est la confrontation de ces deux euh, principes qui va effectivement euh, permettre aux professionnels euh, de ce domaine là bah, de se battre euh, auprès du, du, du législateur pour faire valoir euh, la liberté du commerce euh, et pour que les restrictions soient les moins, les moins fortes possibles. Donc quand on intègre en tant que franchisé ce domaine-là, il faut savoir que c'est euh, un milieu qui commercialement peut être intéressant parce que le produit se vend, parce qu'il y a une véritable demande euh, auprès des, du consommateur, mais que c'est un produit complexe qui intervient dans un domaine qui que le législateur veut de plus en plus retirer au commerce pour le rattacher au médical, etc. Voilà, donc il faudra que peut-être le métier du franchiseur se concentre plus sur l'assistance et sur le développement d'un savoir-faire qui permettra aux franchisés d'avoir un avantage concurrentiel au niveau du conseil, au niveau de l'expertise, par exemple, par rapport aux buralistes. Voilà. Je suis d'accord avec Olivier euh, D'un point de vue entrepreneur, euh, je, je dirais que euh, aujourd'hui ouvrir une boutique euh, physique, c'est euh, plus difficile qu'avant parce qu'il y a déjà beaucoup de monde sur le marché. Euh, intégrer, enfin euh, ouvrir une boutique à travers un réseau de franchise, c'est intégrer aussi un modèle économique. Un modèle économique qui a maintenant 3, 4, 5 ans d'expérience pour les plus anciens, euh, qui a fait ses preuves, en tout cas pour ceux qui, qui sont encore là. Donc c'est intégrer aussi un modèle qui fonctionne c'est intégrer une équipe qui accompagne euh, sur le point de vue euh, déjà pour la création du, du bout de la boutique physique, il y a un business plan qui est proposé, un accompagnement euh, parfois juridique, économique parfois aussi, euh, c'est des conseils ce sont des formations euh, des choses pour lesquelles n'ont pas forcément accès quelqu'un qui est tout seul euh, une boutique physique c'est un capitaine qui est maître de son propre navire euh, intégrer un réseau c'est Toujours ce même capitaine dans son propre bateau, mais qui fait partie d'une armada. Et quand on est une armada, on est plus fort, on va plus loin et de manière plus sûre. Voilà. Quant à moi, ben, ce que je conseillerais, euh, c'est à toutes les boutiques, quelles qu'elles soient, grosses ou petites, euh, de travailler la main dans la main. Euh, vous êtes, une, vous êtes une, une industrie très jeune menacé euh, par, euh, par des, des lois, des, des directives européennes, etc. Et, et c'est vraiment pas le moment euh, de, de se tirer dans les pattes et de, et, 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 et de jouer le jeu habituel, je pense, de, 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 la, con, enfin, de la concurrence. Je crois que là, il y a vraiment urgence à ce que, à ce que vous vous unissiez. Donc j'aurais tendance aussi à, à vous recommander de vous rapprocher euh, bah, des, des, des fédérations, des associations euh, qui peuvent vous réunir, qui peuvent euh, vous donner plus de poids. Et, et, et puis, euh, bah, et puis toujours euh, bah, penser à, à la formation parce que parce qu'il y a il y a un besoin à ce niveau-là euh, et, et, et c'est très important et je pense que c'est c'est aussi une manière euh, de se protéger hein, le fait de pouvoir euh, affirmer qu'on a suivi euh, tel et tel type de formation dans son domaine euh, ne peut être qu'une qu forme de protection aussi pour l'avenir. Merci, merci à vous trois. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle Je crois qu'il y a une demoiselle qui va vous tendre un micro. Merci. Bonjour. Euh, vous parlez de formation. Est-ce qu'il y a des organismes de formation Qui fait de la formation ah, c'est la question bateau. Bah, bah, je, bah, disons qu'il y, y avait un système de formation euh, qui était euh, mis en place par la FIVAP, qui a malheureusement un peu euh, disparu. Je crois qu'ils sont sérieusement en train de remettre ça sur pied et, et de le refaire. Et euh, bah, quant à moi, personnellement, je, je propose des formations, mais qui, qui sont 
dans un domaine bien spécifique, c'est-à-dire autour de la nicotine, de la compréhension de la dépendance, du fumeur, de, de, et de, de, de quel, quel type de matériel, comment conseiller correctement un fumeur, etc. Donc dans, dans toute l'approche euh, plus du fumeur. Si ce n'est que je fais aussi de la formation sur qu'est-ce que la directive européenne, qu'est-ce que ça va apporter. Oh apporté euh, prochainement et, et puis et, et puis essayer de, de travailler euh, un petit peu sur sur des cas euh, de fumeurs euh, essayer un petit peu de, de typer pour donner des armes euh, aux, aux vendeurs puisque le gros problème que rencontre le vendeur c'est toujours cette image de vendeur or là on est dans un conseil euh, et, et et le fait d'avoir euh, une formation avec des choses qu'on a intégrées et qu'on peut à ce moment-là ressortir en, en, en sachant qu'on ne dit pas n'importe quoi, euh, donne une autre image. C'est-à-dire ça permet quand même euh, de, de casser un petit peu cette image. Ben oui, vous voulez me vendre ça parce que voilà. Et puis, euh, hein, donc euh, il faut... On est, on est vraiment dans, une, dans un métier euh, très particulier. Et, et qui reste à, 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 à développer, à développer et à cadrer. Deuxième chose, tout à l'heure, si vous permettez, tout à l'heure, vous parliez de la gestuelle euh, fumeur et tout. Moi, je dirais que de remplir un verre d'eau, de boire un verre d'eau et boire un verre de whisky, c'est la même gestuelle. Et boire un verre d'eau, ça n'a jamais rendu alcoolique personne. Moi, je ne sais pas, euh, si je bois un verre d'eau, je n'ai pas envie de boire un verre de whisky. J'entends bien, mais euh, là, en fait, je n'exprimais pas mon propre point de vue, oui, 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 oui. mais celui du législateur. <rire> oui, mais il est facile de lui répondre avec mais, des euh, comme mais, ça. Euh, mais non, mais je crois que l'ambiguïté euh, vient aussi, euh, peut-être, euh, dès le départ, lorsque ce produit euh, est arrivé sur le marché, déjà de l'avoir de, de appelé cigarette électronique. Euh, certains réseaux euh, ont utilisé aussi euh, le terme, euh, ben, par exemple, il y a eu le réseau Cigartex, euh, le réseau Clopinette, donc il y a eu cette association euh, immédiate, euh, comment <rire> Voilà, et, 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 et effectivement, ça peut peut-être effectivement être une, une maladresse, mais totalement innocente, mais qui aujourd'hui peut-être se retourne contre le métier. Mais pour faire une, une courte réponse aussi à votre question, et je pense qu'effectivement ça peut aussi mettre en valeur euh, de ce point de vue-là les franchiseurs qui, qui, qui jouent leur rôle, c'est que euh, intégrer un réseau de franchise, normalement, doit permettre aussi d'accéder à une formation et euh, d'avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Donc la formation peut passer aussi par l'intégration dans un réseau de franchise lorsque le franchiseur euh, joue le jeu. Si vous permettez une Très troisième bien. chose, vous parliez de la logique pro. C'est vraiment pas bien. Moi, j'en ai pris parce que j'ai des clients qui me l'ont demandé. Et moi, d'avoir la logique pro, ça me permet de vendre autre chose. J'ai absolument vendu aucune logique pro depuis trois semaines et un mois que bien. je les ai. Euh, je la dénigre complètement, il faut reconnaître, parce que je fais goûter, je fais essayer. Il n'y a pas de vape, il n'y a rien. Euh, c'est cher parce que c'est 15 millilitres. Euh, 3, 3 ans, ça vaut... Euh, 4,90 alors qu'un flacon de 10 ml ça vaut 5,90 en prix moyen normal euh, c'est vraiment un très bon tremplin pour vendre autre chose hein, ça, euh, je vous dis j'ai vendu zéro logique pro et oui. j'ai vendu autre chose c'est sûr mais je pense que ce tremplin là il faut le laisser aux buralistes je pense que voilà, c'est leur métier de nous apporter des clients j'aimerais que ça soit ça leur métier hein, en fait. je ne recommande pas de Bien la sûr. prendre des clients me l'ont demandé au moins je l'avais ça me permettait de pouvoir faire un comparatif et de leur vendre autre chose. Voilà, mais c'est un, un jeu dangereux, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh, David, euh, représentant aux zones. Jacques, j'avais une question pour toi euh, concernant on, on, tes formations. On ne vous entend pas. Mettez, ah, mi pardon. mettez le micro plus proche, euh, oui. carrément sur le montant. Comme ça Waouh C'est ma voix. Euh, David, enfin. Donc Jacques, j'ai une question pour toi concernant les formations. Je voulais savoir si du coup tu étais ouvert pour proposer des formations buralistes. Ah non, non. <rire> Pourquoi Non, non, je, mes formations sont proposées euh, aux boutiques, mais pas seulement. Elles sont aussi proposées aux professionnels de santé. 
Euh, J'espère aussi justement euh, former des professionnels de santé parce que autant euh, les boutiques de cigarettes électroniques ont besoin de connaître un, un minimum euh, de l'approche du fumeur, de ce que c'est que la nicotine, etc. Et, mais les professionnels de santé ont besoin de savoir ce que c'est que la, la, le vaporisateur personnel. Beaucoup de, euh, se posent encore des questions, ne savent pas très bien comment ça fonctionne, etc. Et donc je pense que c'est aussi important parce qu'ils se trouvent confrontés tous les jours, et en particulier les tabacologues hein, ou les addictologues, à des fumeurs qui viennent les voir, qui disent « oui, mais moi, je, voilà, je voudrais arrêter avec la cigarette électronique ». Donc il faut qu'ils sachent aussi, eux, comment, comment faire. Et puis euh, mes formations sont aussi éventuellement pour les journalistes, pour l'éducation nationale, pour, euh, voilà, euh, pour faire euh, comprendre et, et rentrer euh, euh, la vape dans, euh, dans la société, et pour, de façon à pouvoir se libérer du tabac. Très bien. Eh bien, écoutez, euh, merci. Merci. Merci.